Proszę Państwa, dzisiaj będziemy zajmować się generalnie wiekiem XIX. Także pamiętacie Państwo, że zamknęliśmy ostatnio nasze rozważania problematyką dotyczącą sztuki doby romantyzmu. No i teraz będziemy ten, ten porządek po romantyzmie omawiać, oglądać. Generalnie będzie to wiek XIX, jak wspomniałem. Wiek, w którym w dziejach sztuki zaobserwujemy, można by powiedzieć, takie dwie charakterystyczne bardzo postawy, przeciwstawne postawy, bo to będzie jedna postawa polegająca na tym, że jakby się, jakby, no, twórcy będą jednak opierać się o pewne tradycje, o dziedzictwo sztuki dawnej. Natomiast część będzie dążyć do już stosowania nowych środków artystycznego wyrazu. Sygnały takich postaw już obserwowaliśmy w tym sporze klasyków z romantykami. Później te postawy się, można by powiedzieć, bardziej tak zdynamizują, będą coraz bardziej czytelne, a zjawisko, które następuje w latach 60. XIX wieku, mianowicie impresjonizm, będzie już takim wybuchem właśnie postaw bardzo, powiedziałbym, nowoczesnych, jeśli chodzi o środki artystycznego wyrazu. Także chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić te różne postawy w sztuce XIX wieku, które następują po romantyzmie, tak przyjmijmy taką taką cezurę. No wiadomo, że wiek XIX w historii Europy jest bardzo burzliwy. To już nie będziemy w to wchodzić, bo to jest ogromny problem. Wiadomo, co się działo w Europie po Wielkiej Rewolucji Francuskiej, po w czasach napoleońskich, prawda, jaka była nasza trudna historia. No w tle oczywiście tych spraw są także sprawy sztuki. Natomiast my zajmiemy się takimi najbardziej znaczącymi zjawiskami, w, głównie w malarstwie europejskim I, i, i na malarstwo dzisiaj będę zwracał uwagę. I tak chronologicznie chciałbym Państwu przedstawić te, te XIX-wieczne zjawiska w, w sztuce europejskiej, koncentrując się głównie na malarstwie. Zacząłbym od, od zjawiska, które nazywa się czasami tak potocznie nazarenizmem albo no, fachowo mówiąc malarstwem grupy nazareńczyków. Dlaczego chcę na to zwrócić uwagę? Bo czasami, proszę Państwa, gdzieś można spotkać w takim obiegowym jakimś języku związanym z, ze, ze sztuką, że coś jest nazareńskie albo że coś pachnie nas nazarenizmem, a niektórzy krytycy nawet tak pejoratywnie mówią, że zalatuje nazarenizmem. Co to, co to znaczy? Właśnie może to byśmy sobie wyjaśnili. Otóż, jak tutaj Państwo widzicie, na początku wieku XIX powstaje taka grupa malarzy, którzy postanawiają no, odnawiać sztukę, prawda, starać się uczynić z niej jakieś takie nowoczesne narzędzie oddziaływania. No i postanawiają uprawiać sztukę o tematyce religijnej generalnie, odwołując się do wielkiej sztuki włoskiej Rafaela, Michała Anioła, ale także i do innych mistrzów XV i XVI wieku, na przykład do Albrechta Dürera. No i jaki skutek jest tej sztuki, to może zobaczylibyśmy na wybranych obrazach. Jeden z takich właśnie artystów, Johann Friedrich Overbeck, maluje taki słynny obraz Triumf religii nad sztuką. I to malarstwo, jak się ono już, że tak powiem, znajduje w tym obiegu publicznym, no to oczywiście budzi różne refleksje, pobudza do dyskusji i wypowiadają się na jej temat bardzo wybitni ludzie. Na przykład w Niemczech na temat sztuki Nazareńczyków zabierał głos sam 
GT, słynny poeta, który oczywiście, no, jako człowiek wielkiej kultury, erudycji, wykształcenia, no, bardzo mocno skrytykował malarstwo Nazarańczyków. No bo po prostu stwierdził, że to jest sztuka naiwna, która powiela stare schematy, a więc nie wprowadza nic nowego. I właśnie ten obraz, proszę Państwa, celowo go pokazuję na początku i tutaj zestawiam go właśnie z, z obrazem Rafaela Santi ze Stans Watykańskich i wtedy wszystko chyba dobrze rozumiemy, że overwek specjalnie tam się nie koniecznie by siło lał, jeśli chodzi o koncepcję, natomiast skorzystał ze schematów, które już są i, 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 i taki, tutaj takie podobieństwo, nie mamy wątpliwości, to są przykład jednej z, z, z jednego z fresków ze stans watykańskich, tu po, po tej stronie, widzicie Państwo, to jest akurat dysputa, nad Najświętszym Sakramentem, prawda? Tam jest cały cykl, tam jest szkoła ateńska, ta słynna, gdzie mamy Arystotelesa i Platona, no i wiele innych fresków. Także Nazareńczycy właśnie tego typu, tego typu malarstwo będą uprawiać. No i jeszcze jeden przykład, bo my nie będziemy specjalnie tam epatować sztuki nazarenizmu, na przykład Cornelius jeszcze raz i Sąd Ostateczny, prawda? No i zobaczcie Państwo, czy coś nam to nie przypomina. Prawda? Jak patrzymy na Sykstynę i na Michała Anioła, to, to, to widzimy od razu, że te schematy są powtórzone, tło i tak dalej, niektóre gesty, niektóre w ogóle kompozycje figuralne są przeniesione. Także nic dziwnego, proszę Państwa, że jeżeli gdzieś tam usłyszycie, że coś jest nazareńskie albo pachnie nazarenizmem, albo jak to pejoratywnie czasami brzmi, zalatuje nazarenizmem, bo tak krytycy czasami tak uszczypliwie tego typu sformułowań poszukują i stosują je, no to wtedy wiadomo, że, że jeżeli coś jest nazareńskie, to znaczy, że coś, co powtarza schematy, które już są znane, prawda? No i że nazareńczycy, prawda? No to oni właśnie uważali, że, że trzeba tą sztukę religijną yy, odnawiać, uważali, że, że, że właśnie odnawianie tej dawnej sztuki będzie takim wyrazem postępu i nowoczesności, no niekoniecznie to tak zostało przyjęte. Także tu obserwujemy, proszę Państwa, też w XIX wieku właśnie takie, takie zjawisko, że, że artyści zaczynają się organizować w grupy, bo to była taka grupa nazareńczyków utworzona w Wiedniu przez, przez Overbeka. Natomiast kolejna Kolejna też grupa, grupa artystów, malarze, malarze, którzy nazywają się bractwem prerafaelitów albo prerafaelitami, prawda? I to jest trochę później, ale też ważne, XIX-wieczne takie stowarzyszenie malarzy, malarzy głównie. To jest też niezwykłe zjawisko, bo tak jak Nazareńczycy, no to już byli trochę tacy doświadczeni artyści, Natomiast Bractwo Prerafaelitów powstaje w, w przestrzeni Akademii Malarstwa w Londynie i tworzą ją studenci, bardzo młodzi ludzie, dwudziestoparolatkowie, prawda? I oni zakładają, podobnie trochę jak Nazarańczycy, że oni też będą tworzyć awangardę i będą tworzyć sztukę nowoczesną. Jak Państwo widzicie, z nazwy już wynika, że oni znowu będą sięgać do do Rafaela, ale prerafaelici, a więc oni będą sięgać do tej sztuki przed Rafaelem, prawda? Bo Rafael to jednak to jest taka, taka, taka sztuka, która jest, no, można by powiedzieć, genialną syntezą, że mówi się o Rafaelu, że on w sposób absolutnie doskonały potrafił wykorzystać na przykład kunszt Leonardo da Vinci, Michała Anioła, prawda? I, i, I on tworzył taką genialną syntezę. I stąd uważają, że ponieważ on tak tworzył, tak syntetycznie, ale genialnie, to oni jednak będą naśladować tych, co byli przed Rafaelem. A więc tych pierwszych artystów renesansowych typu Fra Angelico, którego ja tu kiedyś pokazywałem, czy Piero della Francesca, prawda? Więc takich właśnie takich wyważonych entuzjastów harmonii, proporcji, doskonałego rysunku. O to ich interesowało, 
ale też uważali, że właśnie ten religijny charakter będzie ważny. No ale później okazało się, że oprócz tego jeszcze ważna będzie bardzo literatura. A więc wątki czerpane z literatury. I oni na przykład będą bardzo często odwoływać się do Dantego. Prawda? I jeden szczególnie z nich będzie, będzie tam wciąż tą Beatryczę gdzieś tam malował. Zresztą zobaczymy to. I także oczywiście Szekspir dla nich będzie źródłem inspiracji, no bo to, to Anglicy. I takiego będą mieli ulubionego romantycznego poety Alfreda Tennysona i jego wiersze będą dla nich inspirujące. Poza tym oni chcieli też, proszę Państwa, prerafaelici doprowadzić do tego, że żeby nastąpiła zmiana w postawy artystycznej, żeby artysta kojarzył się pozytywnie jako człowiek, prawda? Więc oni uważali, że, że artysta powinien zarzucić taki cygański tryb życia, nie powinien pić alkoholu, prawda? Nie powinien palić ani używek różnych tam zażywać ostrożnie z kobietami, powinien być pobożny na przykład. A więc takie założenia, no co tu dużo mówić, bardzo idealistyczne, które później w praktyce niekoniecznie się sprawdzały. Jak śledzimy życiorysy prerafaelitów, to z ich pobożnością i abstynencją to było raczej, raczej różnie. I proszę Państwa, no teraz popatrzmy, jaka to była sztuka. To można powiedzieć, że to była sztuka bardzo ekskluzywna, bo jeżeli oni korzystali z tematyki religijnej, no to, to wiadomo, jest to dosyć proste do odczytania. Ale że jeżeli już wkraczali w wątki literackie, to wtedy bez znajomości utworu właściwie nie rozumiemy takiego obrazu, prawda? Więc to, to jest też taka sztuka trochę skierowana dla ludzi oczytanych, prawda? Dla znających wątki z Szekspira czy znających poezję Alfreda Tennysona. Ja, ja kiedyś pytałem studentów polonistyki, czy wiedzą, kto to jest Alfred Tennyson, bo to poeta romantyczny. No to nikt nic nie wiedział, kto to jest Tennyson, prawda? Jednego profesora kiedyś od romantyzmu zapytałem, czy coś tam o Tennysonie, to na wykładach się mówi, no a tam może, tam rzuc, rzucę czasem to nazwisko, ale niekoniecznie. Prawda? Także no dzisiaj też chciałem rzucić Państwu Tennysonem tutaj i pokazać obrazy obraz inspirowany. Także to jest malarstwo o dużym ładunku takiej literackości, ale jednocześnie, proszę Państwa, prerafaelici zaczynają wkraczać w takie obszary wtedy w Anglii bardzo już takie żywe. Mianowicie w, 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 może nie tak wprost, ale zaczynają dostrzegać sztukę użytkową, ważność sztuki użytkowej. Na przykład ich obrazy są takie bardzo dekoracyjne. W tle tych obrazów obserwujemy taką dbałość na przykład o szczegół i ściany na przykład wnętrz, albo gdzieś tam jakieś przedmioty będą bardzo drobiazgowo odtwarzane, no właśnie tak jak to robili też ci, 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 ci artyści przed Rafaelem. Ale to będzie jakby tak nasycone już taką dbałością o przedmiot. To się, wiąże, proszę Państwa, wiąże ze zjawiskiem w Anglii bardzo charakterystycznym wtedy, zjawiskiem, które w Polsce, w okresie młodej Polski było określone mianem raskinizmu, czyli jakby popularyzowanie poglądów Johna Raskina, który był prekursorem sztuki użytkowej i, i uważał, że trzeba Trzeba wprowadzać produkt, który wy, wy, wywodzi się z przemysłu do obiegu, ale produkt, który będzie zaprojektowany przez artystę. Prawda? Także tu ten krąg prerafaelitów to już są ci, którzy, którzy zaczynają się interesować sztuką użytkową. Także w tle tu zwrócę Państwu uwagę w tle niektórych obrazów na już takie zainteresowanie dekoracyjnością, ornamentyką, o tego typu, tego typu sprawami. Także zróbmy sobie taki przegląd malarstwa prerafaelitów. No tu mamy na przykład jednego z takich czołowych tych artystów, nazywa się Dante Gabriel Rossetti, to był z pochodzenia Włoch, dziecko politycznych emigrantów. 
włoskich. No i on jest takim liderem prerafaelitów. Znany obraz zwiastowanie, który przypomina trochę właśnie włoskie zwiastowania doby wczesnego renesansu. Charakterystyczny typ kobiety właśnie. No, tu pretekstem jest wyobrażenie Matki Boskiej, a to będzie stała taka muza prerafaelitów. Nazywała się Elizabeth Sidal. Ona będzie się wciąż powtarzać w obrazach, w obrazach Rosettiego, rudowłosa, taka efemeryczna dama. O właśnie to mniej, mniej więcej też jest. To akurat jest, jest bardzo podobna do niej żona niejakiego Williama Morisa, też związanego ze środowiskiem uprawiającym sztukę użytkową, ale może jeszcze o ten Rosetti. To jest chyba najbardziej znany obraz Rosettiego. No, głównie tematyka kobieca, natomiast ten obraz Rosetti opatrzył jeszcze cytatem, na odwrociu obrazu jest słynny fragment z pieśni nad pieśniami. Ten właśnie fragment taki, no powiedziałbym, hołbiący kobietę jako kobietę, prawda, wdzięk, urodę, zmysłowość i tak dalej. Także właśnie to, to jest też takie zderzenie tego religijnego jakby aspektu z, no, z, z, też z takim nasyceniem trochę erotycznym, bo, bo tego będzie sporo u, u Rosettiego. Zresztą oni nawet na tym obrazie, proszę Państwa, widać pewne, pewne cytaty, bo ta twarz centralna, jakbyśmy sobie przypomnieli, czy może Państwo sami zajrzycie do sieci na przykład narodziny Wenus Botticellego. To ja kiedyś tu pokazywałem. Ta Wenus na muszli, prawda, w akcie. To to jest ta twarz i ten, ta, ta pochylona głowa to jest właśnie ten cytat formalny, jak to fachowo mówimy, z, z, z prerafaelickich czasów, prawda? Także tu ten prerafaelityzm też się, też się wiąże. No, tu są te, te jego muzy, a szczególnie ta, prawda, to jest ta Elizabeth Sidal. Ona była muzą nie tylko Rosettiego, ale także innych prerafaelitów. Bardzo młodo zmarła, nadużywając narkotyków, prawda. Rosetti wtedy się załamał, bardzo przeżywał tę śmierć i ponieważ on pisał wiersze, to w hołdzie dla Elizabeth Siddle postanowił włożyć do trumny swoje wiersze. No i ją pochowano z tymi jego wierszami i po jakimś czasie, kiedy już on tam się pogodził z jej śmiercią, postanowił te wiersze odzyskać. No i ekshumowano i, i on odzyskał te wiersze. Także, także one są, powiedziałbym, takie nasycone eschatologicznie, te wiersze Rosettiego. No i proszę Państwa, jakbyśmy znowu popatrzyli teraz na inne przykłady prerafaelitów, malarstwa prerafaelitów, no to to są właśnie te, te literackie różne odniesienia z tym, że te obrazy są bardzo atrakcyjne, tak, tak optycznie, bo one są warsztatowo znakomite, właśnie odwołujące się do tego mistrzostwa wczesnych malarzy renesansu, gdzie jest znakomita perspektywa, na przykład tutaj świetnie widać perspektywę, gdzie jest drobiazgowość, intensywna kolorystyka i to, na co też chciałbym Państwu zwrócić uwagę, proszę popatrzeć na tło, prawda, tą ścianę w głębi, to, to, to już jest taka mocna dekoracja, można by powiedzieć, to jest zwracanie uwagi na na coś takiego może jak tapeta, jak, jak, jak sposób malowania, prawda, właśnie takiego już nastawionego na, na ornamentykę, ten obrus czy ubrania, także oni bardzo pilnowali już tego typu, tego typu kwestii, które tu widzimy. A sam obraz to jest dosyć skomplikowany, bo proszę Państwa tytuł Izabela, i tu trzeba po prostu znać jedno z opowiadań Bokaccia. 
pod tym samym tytule, bo ten, to opowiadanie mówi o romansie Izabeli i Lorenza, prawda? I oni sobie tu siedzą, ten, ten Lorenzo i Izabela i on się symbolicznie dzielą się pomarańczą, prawda? I to ma symbolizować ich, ich związek. Natomiast tam siedzi za stołem rodzina Izabeli, która nie akceptuje tego związku, prawda? I jeden z braci, jak tu Państwo widzicie na pierwszym planie, kopie psa, którego ona głaszcze, prawda? A przy okazji tam łupie orzechy, prawda? To jest cały czas ta sfera symboli tutaj, prawda? A więc jak ktoś zna opowiadanie Bukaccia pod tytułem Izabela, no to wtedy sobie już tą całą sprawę rozczyta. Tam są jeszcze bardzo takie dramatyczne e, symbole, ale to też trzeba znać, bo rodzina nie akceptując tego związku zabija tego Lorenza po prostu. A ta biedna Izabela e, idzie do grobu i, i głowę, że tak powiem, oddziela od reszty i tą głowę chce mieć ze sobą, ale nie tak dosłownie, tylko w donicy z bazylią. No i ta donica z bazylią tam jest w tle, ona ta bazylia rośnie. Zobaczcie Państwo, że ona tak rośnie na tym łuku, prawda? Ten łuk jest nad ich głowami. No więc tu to, to jest wszystko bardzo skomplikowane, ale to jak, jak idziemy, jak to jest w Tate, w Tate Galerii w Londynie, no, no to żeby na ten obraz tak się napatrzeć, no to trzeba mieć najlepiej tekst, prawda, i wtedy. I tu jednocześnie, proszę Państwa, już mamy sygnały takiego też XIX-wiecznego nurtu, jakim będzie symbolizm, symbolizm w malarstwie, prawda, bo prerafaelici tak nasycają te obrazy, treściami symbolicznymi, takimi ekskluzywnymi, prawda, że, że to, to już bardzo, bardzo czytelnie to widać. Zresztą to, to, to samo, co w literaturze byli pozytywiści, którzy bardzo pisali realistycznie, wiadomo, jak pisał Prus, ale byli też symboliści i tam już nie, nie, niekoniecznie wprost wszystko było podane, prawda. Także tu mamy tego, no i tu mamy słynną Słynny szekspirowski temat z, z Ofelią i to jest też ta, ta y, wspomniana przeze mnie Elizabeth Sidal. Ona tym razem pozuje, y, pozuje Johnowi Mille, bo nie tylko Rosettiemu i to jest słynna historia, bo, bo są na ten temat przekazy, że Mille malował ją w wannie. Ona leżała w tej wannie, tam podgrzewał jej wodę żywym ogniem. Ona tam leżała, on ją malował, no i, i to tak. No i zobaczcie Państwo, bo to jest słynny ten temat, no, Ofeli, która tam się topi pod koniec utworu, jak czytamy Hamleta. No, no i cały jest kontekst roślinny, prawda? I ta cała roślinność oczywiście ma tutaj swoją symbolikę. Tego jest, tego jest dosyć sporo. Ja tu mam wykaz, proszę Państwa, tych symboli, z tego obrazu moż, można by się tym, tym podzielić, bo y, to też jest tutaj ważne, jak tak patrzymy, na przykład symbolika kwiatów. Maki symbolizują śmierć, stokrotki niewinność, róże młodość, fiołki wierność i wczesną śmierć, bratki nieodwzajemnioną miłość, wierzba symbol odrzuconej miłości, jaskry, symbol smutku, pokrzywy, symbol bólu i zdrady, storczyki, symbol erotyki i śmierci. Prawda? Więc to, to dosyć sporo tego jest tutaj. I te wszystkie kwiaty są i ta wierzba oczywiście w tym, w tym obrazie. Prawda? Także to też jest takie bardzo poetyckie, ale jednocześnie zobaczcie Państwo ten łuk u góry. Prawda? To jest takie sakralizowanie, a więc to jest takie trochę jak, jak ołtarz. Prawda? Pamiętacie kartony Grodgera? To na kartonach Grodgera jest łuk u góry, prawda? Więc y, tutaj taka chyba jest intencja, żeby, żeby pokazać no, taką Ofelię trochę taką świętą, prawda? No i innych wiele jeszcze przykładów. Y, to też, to proszę Państwa, Marianna, to z kolei jest taki 
utwór Szekspira, miarka za miarkę. Na kanwie tego utworu też Tennyson napisał poemat i on jest dosyć banalny w treści, bo to jest oczekiwanie na ukochanego, prawda? I to jest, można powiedzieć, obraz o oczekiwaniu. Kobieta, która czeka na ukochanego. I tu jest cały obszar znowu symboliki, bo zobaczcie Państwo, że ona ma, stoi w takim wykuszu jakby, prawda? I ona ma przed oczyma witraż, a na witrażu jest zwiastowanie. No wiadomo, co oznacza zwiastowanie. Oczekiwanie, prawda? No i tam wpadają liście, a więc czas ucieka, prawda? A jego znowu, znowu nie ma. Tam w tle widzimy ołtarzyk, także dziewczyna się modli. Ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę, jak ona stoi. Prawda? No tak już stoi, czeka i czeka, prawda? Ale jest coś zmysłowego w takiej pozie, prawda? Coś, coś takiego, jakiś sygnał nam artysta daje o jakimś, tym, o jakimś obszarze zmysłowości. Ale zobaczcie Państwo, że też artysta mruga do nas okiem, prawda? Bo co my tu mamy? Myszę mamy, zwykłą myszę, także to wszystko jest bardzo wzniosłe. Ona czeka tam, tu zwiastowanie, a tu myszy buszują, prawda? Chciałoby się powiedzieć i przywołać słynne przysłowie. No, także to są literackie te akcenty. Tu jeszcze jest taka też bardzo poetycka, yy, poetycki temat, ale to tak jest, yy, chodzi bardziej o takie artystyczne odosobnienie, bo to jest znowu dziewczyna czeka na ukochanego i tka, tka. Ona jest artystką, prawda? Ona tka. No to, to, są, to są motywy zaczerpnięte z, ze słynnych legend arturiańskich, prawda? I, i, I to między innymi ta Lady z Charlotte, to jest, to jest właśnie z Tennysona, z tych, z tych arturiańskich. Jeszcze właśnie może jeden, Edward Bern Jones yy, i taki znany obraz. Ja tego Bern Jonesa dlatego chciałem, bo on nie, nie należał do prerafaelitów, ale był jakby entuzjastą i, i zaprzyjaźniony z tymi artystami. Warto to nazwisko zapamiętać, bo jego, proszę Państwa, Wyspiański cytuje w Weselu, prawda? I on porównuje Rachel do, do kobiety jakby z obrazu Bern Jonesa i rzeczywiście yy, i prerafaelici, i Bern Jones, u niego, u niego są takie rudowłosy, efemeryczne kobiety. No tutaj jest zaczarowany Merlin, to też jest z legend arturiańskich motyw, to taki bardzo skomplikowany, bo to jest taki temat, że, że ta właśnie Nimue, ta kobieta, taka meduza, bo ona ma węże na głowie, a to jest czarodziej. I ona tego czarodzieja zaczarowała, prawda? Także to jest bardzo skomplikowany problem z tych legend arturiańskich. No i jeszcze takie właśnie, takie... Bern Jones, jak sam mówił, że jemu nie zależy na realizmie, prawda? On dąży do pokazania scen pięknych, prawda? Więc on wymyślał takie właśnie piękne kobiety w takich właśnie szatach antykizujących, no i te, te złote schody, prawda? No to jest wynik takich koncepcji, no wyobraźni, ale dążenie do, do piękna takiego, powiedziałbym, klasycznego. A więc prerafaelici, czyli proszę Państwa, grupa, która nas wprowadza właśnie w te zagadnienia symbolizmu, ale też w zagadnienia no, próby odnowienia sztuki. To, to, to jakby jest czymś w XIX wieku charakterystycznym, tylko że jak Państwo widzicie, oni jednak tkwią w tradycji, prawda? Oni są warsztatowo znakomicie przygotowani, ale, ale jednak jest to, to malarstwo narracyjne, które mówi o czymś konkretnie, prawda? Te obrazy o czymś opowiadają. Prawda? A my w XIX wieku dojdziemy do momentu, że nieważne będzie, co jest na obrazie. Prawda? Przy impresjonizmie już zacznie być ważne, jak 
jak to jest namalowane, prawda? Ale na razie jeszcze teraz mamy realizm i znowu będzie ważne, co jest na obrazie, ale już, już, już będą pewne symptomy, symptomy właśnie takiego, takiego przyglądania się na przykład, jaka jest relacja między światem a kolorem, prawda? I, 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 I czy ważna jest taka, taka narracyjność, prawda? bo realiści to generalnie podejmują właśnie sprawy związane no, z tym, co, co, co widać. Prawda? Yy, uważają, że, że, że sztuka powinna oddawać to, co nas otacza, to, co jest żywe, że to, to trzeba by tę naturę w sposób taki autentyczny pokazać. Także tu będziemy mieli yy, właśnie sporo takich tematów jak krajobraz i człowiek w krajobrazie, ale to nie będzie tak, że, że tak jak przed chwilą y, motywy zaczerpnięte z Pisma Świętego czy z literatury. Nie, bo to zobaczcie Państwo przedstawiciel, jeden z czołowych przedstawicieli realizmu, prawda, Kamil Koro. No, chciałoby się powiedzieć, o czym jest ten obraz. No, to, to jest pejzaż, to jest pejzaż, gdzie Zobaczcie Państwo, dużą część zajmuje niebo. To już sygnalizowałem te problemy przy okazji na przykład malarstwa angielskiego i, i, i Turnera, prawda? No ale tu mamy tę wnikliwość jeszcze i, 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 i to takie dokładne pokazanie właśnie katedry w Szartrze, otoczenia jakiegoś tam sztafarzu. Zobaczcie Państwo, że tu człowiek jest mało ważny. Bardzo ważne jest jednak to, to, to oddanie może właśnie pogody, tego nieba, prawda, i, i katedry jako, jako takiego pretekstu. Kolejna sprawa to, proszę Państwa, taki bardzo też znany artysta obok Kamila Korota, Gustaw Kurbe, to takich dwóch wielkich realistów, warto zapamiętać. I też coś absolutnie nowego, bo zobaczcie Państwo, że on podejmuje taki temat no, ludzi przy pracy, co, co właściwie było bardzo rzadko spotykanym zjawiskiem. No, można by się tam w malarstwie barokowym gdzieś doszukać takich, takich tematów, ale one może były gdzieś tam w tle. Natomiast tu jest to pierwszoplanowy problem, prawda? Ludzie przy pracy. Obraz ten, zobaczcie Państwo, 1849 rok, no to wiadomo, to są czasy tam wiosny ludów, przemian rozmaitych społecznych i, i ten obraz zaczyna już budzić rozmaite emocje natury społeczno-politycznej. Na przykład był taki słynny Proudhon, socjalista utopijny, prawda, który ten obraz uważał za właśnie takie narodziny jakichś takich postaw socjalistycznych. Prawda. Oto człowiek przy pracy. Prawda. Zresztą Prudona Marx strasznie tam krytykował, bo, bo ta Proudhon jako utopista to on ten socjalizm z ludzką twarzą chyba chciał widzieć. Z Prudonem z kolei polemizował, jeśli chodzi o ten obraz, Cyprian Kamil Norwid, który tu widział po prostu sztukę, artyzm widział, prawda? To tak jak niektórzy historycy sztuki, pamiętam jeszcze z czasów studiów, interpretowali portrety chłopów Michałowskiego, że to taki malarz chłopów maluje, a to w czasach PRL-u to taki dobry malarz, prawda? A przecież to był ziemianin z ogromnym majątkiem, o tym jakby zapominali, ale ten chłop był, o chłopa maluje, to dobrze, tak. No, no więc to, to tak niekiedy rozumiano, prawda, jak w NRD by niektórzy autorzy różnych książek z historii sztuki, jak był krucyfiks na przykład jakiś barokowy, to, to nie pisali Chrystus na krzyżu, tylko mężczyzna na krzyżu. No, bo, to ta, tak, bo, to, bo to tak się pisało. Mężczyzna na krzyżu. No, no więc można ze sztuki też, sztukę można różnie interpretować. Prawda? Także ten obraz, proszę Państwa, realistyczny. Prawda? Ludzie przy pracy no, już był takim, takim no, pretekstem do polemiki. Prawda? Trudno posądzać Gustawa Kurbeta, że on to, to teraz będzie on tu jednych 
z kreatorów jakichś poglądów socjalistycznych, prawda? Ale u Prudona wywołuje właśnie takie skojarzenia, a Norbit zabiera głos i publikuje słynny artykuł polemiczny, że to przecież jest sztuka przede wszystkim. No ale to, to jest realne, prawda? Bo tu, tu widzimy, proszę Państwa, to, to wszystko z tymi butami nawet bardzo drobiazgowo oddanymi. No, czy, czy właśnie jeszcze inny Kurbejus, zupełnie inny temat, ale, ale to, o to samo chodzi, bo proszę Państwa, on tu podejmuje znowu taką kwestię, która u impresjonistów będzie polegała na tym, żeby analizować problemy związane ze światłem i kolorem, prawda? Bo ten obraz to on nawiązuje do aktu klasycznego, ale zobaczcie Państwo, że to wcale nie jest taki akt, gdzie idealizacja jest ważna, prawda? Bo jakby to był klasyk typu Dominik Engr czy Dawid, no to mielibyśmy ideał, prawda? No a tu widzimy, że to tak w życiu niekoniecznie jest, jak to widzą klasycy, prawda? Bo oni widzą to przez pryzmat. No a tutaj daleka jest dama od, od anoreksji, powiedziałbym, prawda? Bardziej Rubensowska można by powiedzieć, że, że, że kurbe jest w stronę Rubensa tutaj. Ale zobaczcie Państwo, tu jest woda, i tu jest trochę światła, tu jest otoczenie zieleni, także to też jest ten kontekst, prawda, że to wszystko zaczyna być ważne. Kolor, światło, no i ten, ten, to błyszczenie się, prawda, to błyszczenie się, to też jest bardzo ważny element malarski. A więc realiści, realiści. I teraz, proszę Państwa, równolegle, równolegle z realistami popatrzmy na właśnie symbolistów, którzy zupełnie inaczej jakby rozumieją, rozumieją malarstwo i to co, to, co malarstwo ma przekazywać, że symbolista trochę wkracza w sprawy duszy, przeżyć, takich w sprawy psychologizmu, trochę wyobraźni, marzeń, że niekoniecznie to, co się dzieje na ziemi, ale to, co może bardziej w duszy ludzkiej o czym człowiek myśli, o sprawach prawda, nadprzyrodzonych, jak, jak to pokazać. I to też jest tak w literaturze, jak Państwu wspomniałem, że obok tych pozytywistów jeszcze są symboliści. To tak w malarstwie są i realiści, i, i, i symboliści. I może te wielkie nazwiska, to, to właśnie takie najważniejsze, to słynny Szwajcar Arnold Böcklin, który znakomicie się odnajdywał, znaczy jego sztuka cieszyła się wielkim powodzeniem, szczególnie w państwach niemieckich, wśród bogatego mieszczaństwa generalnie. No, on wkraczał właśnie w tego typu tematy, jak, jak sprawy dotyczące kwestii ostatecznych. Prawda? Nad tym się tak zastanawiał, proponując między innymi taki bardzo popularny temat, jak Wyspa Umarłych, jak to Państwu zaznaczyłem w kilku wersjach, namalowany, prawda? A więc wyimaginowana wyspa, wyimaginowany krajobraz, no i na pierwszym planie ten, ten haron, prawda, z łodzią. Ta sylwetka, no, no duch, prawda, duch. To, to. Także to też takie bardzo malarskie, obrazy i jednocześnie czujemy, że, że tu jest jakiś taki, taki klimat, prawda? To, to jest malarstwo, które, które wzbudza u odbiorcy no, jakąś taką zadumę. To tak jak Friedrich malował te, te krajobrazy z cmentarzami, prawda? To tu u Beklina coś jest. On jest na przykład bardzo malarski, bo Beklina bardzo ceniono za kolor, prawda? I on też był uważany przez, przez później tych, tych, tych malarzy z kręgu impresjonistów, za, za Witkiewicz go na przykład, Stanisław Ojciec cenił Beklina za kolor, prawda? Sienki, u Sienkiewicza na przykład w rodzinie Połanieckich spotykamy też, też wzmianki o Beklinie, który jest świetnym kolorystą, prawda? Także w, w, wśród naszej, naszej elity intelektualnej też, też te Beklinowskie obrazy były bardzo znane. I tego typu, proszę Państwa, tematy u Beklina, takie właśnie chimery, jakieś syreny wymyślone 
stwory niesamowite, one są tu bardzo istotne, bo wielu badaczy uważa, że Jacek Malczewski, o, których, o którym będziemy mówić na następnym spotkaniu, bo to jest polski symbolizm, no, że Malczewski mógł być pod wpływem właśnie malarstwa Arnolda Becklina, bardzo popularnego także, także u nas. No. Także między innymi tego typu syreny beklinowskie, bardzo charakterystyczne dla niego. No i już takie obrazy, proszę Państwa, które jeszcze daleko jest do surrealizmu, ale zobaczcie Państwo, że już taki Francuz od Ion Redon, no to, to właśnie ma tego typu pomysły. Prawda? Balon zamienia się w oko, albo oko zamienia się w balon. No takie właśnie rzeczy rozpoznawalne, ale połączone ze sobą w taki sposób, że one są no, nierealne, surrealne, chciałoby się powiedzieć. Także symboliści już nas też tak wprowadzają w, w te zjawiska dopiero dwudziestowieczne, jakim, jakim będzie surrealizm, prawda? bo to, to będzie okres międzywojnia, to też szerzej o tym później sobie powiemy. Prawda? Także to są już, proszę Państwa, takie z symbolizmu działania malarskie. Natomiast to jest też ten krąg cały czas. Bardzo ważny artysta, do którego będą się odwoływać postimpresjoniści i też będziemy o tym jeszcze mówić. Może ktoś z Państwa z zamieszłych czasów pamięta lekturę szkolną Ludzie bezdomni. To, te, to jest obraz, który tam jest w pierwszym rozdziale omawiany. Tam jedna z bohaterek płacze przed tym obrazem, bo się wzruszyła i ten rybak to jej przypomina Pana Jezusa i tak dalej. No tam takie egzaltowane różne są pomysły, ale to jest też ważne, bo Ludzie bezdomni to jest tam bodajże 1900 rok, a zobaczcie Państwo, że to jest no, obraz bardzo, powiedziałbym, nowoczesny jak na owe czasy. Także Żeromski, no, można by powiedzieć, śledził te najnowsze zjawiska. Zresztą to już było w Galerii Luksemburskiej w Paryżu eksponowane, kiedy tam Żeromski podróżował po po, po Francji i siedział trochę w Paryżu wtedy. I zobaczcie Państwo, jak on jest namalowany, ten obraz. Jak jest namalowany, bo proszę zwrócić uwagę, jak tu jest woda namalowana. Tu nie ma czegoś takiego, że coś się błyszczy, coś się świeci, prawda, że to są plamy. Plamy barwne i to jest pewien przełom w malarstwie, że Pili de Chavan już nie, nie tam modeluje prawda, i szuka blików, połyskiwania. Zobaczcie Państwo, że on buduje tę perspektywę plamami, plamami barwnymi, prawda, takimi rozległymi, monotonnymi. I, i tu, tu, tu jest ten, ten właściwie jego taki prekursorski trochę charakter, jeśli chodzi o to malarstwo Pili de Chavana. Prawda, Paul Gauguin później będzie no, wychwalał i zresztą w, tym, w tej konwencji będzie malował właśnie rozległymi plamami barwnymi, lekką deformacją, bo proszę zwrócić uwagę, że, że rzeczywiście ten, chrys, ten, ten, ten rybak to trochę taki ekcehomo, prawda? Taki syntetycznie bardzo pokazany, tu nie ma wnikliwej jakiejś anatomii, tu są też takie uproszczenia, ale to są świadome działania malarskie, malarskie, że Piwi de Chavan właśnie posługuje się plamą, plamą barwną. No i ten obraz też on ma, ma ten wymiar symboliczny trochę, prawda? Ale ten symbolizm raczej jest tu pokazany środkami malarskimi, malarskimi, prawda? Bo my widzimy taką jakąś beznadzieję tego, tego problemu, tego, tego rybaka, prawda? Bo, bo ten, ten ogrom, który go otacza, prawda? Ten, ten, ta nieskończoność tego horyzontu, prawda? I te, te, te banalne, egzystencjalne sprawy, przed którymi on staje, prawda? Bo to, to tak by trzeba to, to odczytywać. 
I proszę Państwa, takie zjawisko jeszcze to króciutko, bo, bo czasami się mówi też o zjawisku barbizonizmu, czasami tego typu pojęć używają historycy sztuki. Chcę powiedzieć o tym dlatego, że, że malarz z Bodzentyna, niejaki Józef Szermentowski przez naszych historyków sztuki jest uważany za barbizończyka. I ja dlatego wspominam o tym, o tej szkole barbizońskiej. Wprawdzie są ogromne takie opracowania dotyczące impresjonizmu europejskiego. Tam niestety nie znalazłem Józefa Szermentowskiego w tych opracowaniach. Mimo, że tam szkoła barbizońska jest akcentowana dlatego, że to zjawisko, proszę Państwa, to jest takie bezpośrednio poprzedzające impresjonizm. Prawda? Także malarze, tak zwani barbizończycy, oni nas wprowadzają w zjawisko impresjonizmu w malarstwie. Nazwa pochodzi od niewielkiej wioski Barbizon pod Paryżem. I to było miejsce po prostu, gdzie malarze jeździli w plener, bo to była grupa artystów, którzy uważali, że nie należy tworzyć w, w atelier, w studio. Prawda? Że sztukę powinno się uprawiać bezpośrednio właśnie w plenerze, a więc trzeba wziąć sztalugi, prawda, przyrządy, farby, pędzle, usiąść wybrać temat i bezpośrednio studiować właśnie naturę. Prawda? Tak jak już realiści próbowali, tylko czasami było tak, że jednak przeżywali gdzieś tam obrazy w plenerze, a, a, a kończyli je w pracowni. Natomiast tutaj chodziło o to, żeby bezpośrednio wyjść w plener. I tu był, proszę Państwa, ten spór, który już u realistów obserwujemy, spór polegający na tym, no, spór między akademikami, a tymi, którzy nie chcą w sposób akademicki tworzyć, prawda? Bo sposób akademicki tworzenia polega na, na właśnie studiach najpierw, prawda? Bo na przykład Jan Matejko, czy, czy powiedzmy Henryk Siemiracki, akademicy, tacy czołowi nasi znani, no to najpierw muszą y, opracować temat, przygotować historycznie, no bo na przykład jak już podejmują temat, powiedzmy, Nero, Siemiracki maluje słynne pochodnie Nerola. No to cały kontekst historyczny antycznego Rzymu musi być przygotowany. Jak wyglądało wtedy miasto, jak wyglądali ludzie, jakie panie miały fryzury, bo to też jest wtedy ważne, prawda? Jakie były fryzury w starożytnym Rzymie? O. I taki Siemiracki musi się do tego przygotować. Natomiast no, realiści czy barbizończycy, no to niekoniecznie, prawda? My idziemy w plener, my kontemplujemy, jak wygląda drzewo oświetlone właśnie w południe albo przy zachodzącym słońcu, jak ma się woda do, 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 do światła i jak to kolorystycznie rozegrać. O to są te problemy, a więc. Czysto malarskie takie problemy zaczynają być ważne. I tu ten, ten właśnie spór, o którym mówiłem w XIX wieku, on, on narasta. Czy ważne jest, co ma być na obrazie, czy ważne jest, jak on ma być namalowany. I to właśnie barbizończycy, proszę Państwa, łatwo rozpoznać barbizończyków, bo jest większość nieba, trochę wody i bardzo często są krowy u wodopoju. Prawda? I jak coś takie Państwo zobaczycie, pewnie szkoła barbizońska albo coś, co nawiązuje do szkoły barbizońskiej. Prawda? I tu nawet gdzieś te krówki tam, tam sobie są. Zresztą jak tu by ktoś kiedyś był w naszej galerii na parterze w pałacu w Skrzydle Północnym, to tam jest Galeria Polskiego Malarstwa, tam jest sporo Szermentowskiego. Znajdziecie Państwo jak w banku dużo nieba, trochę wody i krowy u wodopoju. Szermentowski, barbiżończyk, prawda? No i to są tego typu, tego typu malarstwo. Prawda? No nie będę już tych, 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 tych wodopojów może tu kontynuował, ale to jest właśnie ta kontemplacja świata 
przyrody w sposób bezpośredni w plenerze. Także szkoła barbizońska czy barbizończycy to jest, proszę Państwa, ta bezpośrednia, można by powiedzieć, faza przed, przed impresjonizmem. I właśnie teraz jeszcze może kilka uwag, proszę Państwa, na taki temat, bo to jest bardzo ważne zjawisko, zanim przejdziemy do, do impresjonizmu. Mianowicie, ja tu już darowałem sobie to słowo japońskie, ale jest takie słowo japońskie, że ja je może wprowadzę tutaj do tego. Po japońsku to jest ukio, ukio, uka i y o i myślnik e. I to słowo oznacza y, obrazy świata, który przemija. Ukio, ukio, jak Japończyk mówi coś takiego, to znaczy, że chodzi mu o obraz, czy obrazy świata, który przemija. Prawda? I y, y, obserwujemy właśnie w sztuce japońskiej tak od y, XVII do XIX wieku, szczególnie drzeworyty, których tematem są takie ulotne momenty pokazujące no, świat natury. Na przykład jak wieje wiatr, prawda? jak pada deszcz, czy tam jak jest sztorm, burza i tak dalej. O tego typu sprawy były bardzo dla nich ważne i to też Proszę Państwa, było modne niesamowicie w XIX wieku, tak w drugiej połowie generalnie i we Francji, i oczywiście w młodej Polsce, u nas bardzo też modne. U nas był taki słynny krakowski kolekcjoner Felix Manga Jasieński. Może ktoś z Państwa był w Krakowie, w Centrum Sztuki Japońskiej. To to jest właśnie, to tam Wajda to jeszcze jakiś czas temu zainicjował, no to kapitalnie się już wkomponowało. W, w życie w ogóle kulturalne, nie tylko Krakowa, ale tam są świetne zbiory, bo tam jest ta kolekcja, młodopolska kolekcja Feliksa Jasieńskiego, właśnie drzeworytów japońskich. I, i, i te drzeworyty bardzo były no, modne wśród impresjonistów francuskich, realistów wcześniej, także u, wśród młodopolan, bo, bo właśnie one pokazywały ulotność ulotność zjawisk przyrody, prawda? I tu jest tych nazwisk sporo, ja tu tylko dwa chciałem przytoczyć, ale właśnie takie najbardziej znane tego właśnie Hokusaja, no i fala. Temat dla drzeworytu, zobaczcie Państwo, fala morska. Jak monumentalna ta fala, jaka jest jej skala wielkości, bo to są łodzie, tutaj są ludzie, o, tutaj gdzieś tam łódź, prawda? żywioł, ulotność, prawda, to, to zatrzymane w czasie. To, może to jest takie trochę disneyowskie, prawda, to czujemy, że to taka kreskówka, ale przecież to jest dosyć, dosyć wczesna sztuka, bo 1832, prawda, także to, to jest właśnie też to poszukiwanie ulotności, ulotności i zatrzymywanie tej ulotności właśnie w takich, w takich drzeworytach. Hokusai. No jeszcze jedno nazwisko. Utagawa Hiroshige. No ja tylko te, te dwa przykłady, bo tego można by tu sporo pokazać. Generalnie, proszę Państwa, chodzi o deszcz. O deszcz, prawda? To tak jak to jest trochę, bo to to są mniej więcej czasy Turnera, którego Państwu pokazywałem. Pamiętacie tego Turnera z tą burzą na taki statek miotany burzą morską, prawda? Tam ten statek ledwo jest widoczny, natomiast obraz jest niemalże zamazany. No więc to, to jest też taka próba zobaczenia deszczu, zobaczenia żywiołu, prawda? W sposób w sposób ulotny, prawda? Także i deszcz, i ten człowiek, jak się ten człowiek zachowuje w czasie, w czasie deszczu. Także to też, proszę Państwa, drzeworyt japoński ma wielki wpływ na, na rozwój sztuki 
szczególnie właśnie impresjonistów, którzy będą tak w sposób ulotny pokazywać, pokazywać świat. I proszę Państwa przechodzimy do, już do zjawisk, do twórczości malarzy zwanych impresjonistami. No, tu jeśli chodzi o samą definicję prawda, i, i znaczenie słowa może, to wiadomo, że impresja to wrażenie, prawda? a więc chodzi o utrwalanie no, takich ulotnych momentów, wrażeń. A skoro ulotnych, no to nie zawsze to będzie pokazywane w sposób realistyczny, w sposób taki wierny i doskonały. Prawda? Także wrażenie często będzie oddawane w sposób lekko zamazany, jakby za mgłą, co się będzie właśnie wiązało z takim świadomym pokazywaniem świata, który wcale nie jest taki właśnie ostry. Bo właśnie impresjonizm w rozumieniu malarskim to będzie takie studium światła i koloru. Studium światła i koloru, bo to będą jakby najważniejsze kwestie dla, dla malarzy. I proszę Państwa, tu zaczynamy już myśleć kategoriami, że na obrazie zaczyna być ważne, jak on jest namalowany. A temat będzie często pretekstem. pretekstem. Więc nic dziwnego, że to będzie sztuka, która będzie budziła bardzo duże emocje i będzie odrzucana przez tą szeroką tak zwaną publiczność, a niekiedy przez jurorów, bo publiczność cały czas była przyzwyczajona i do dzisiaj chyba jest przyzwyczajona do tego, że jak idziemy do muzeum, to najlepiej oglądać obraz, który coś przedstawia. Prawda? Ma tytuł, przeczytamy tytuł. No, popatrzymy, rzeczywiście zgadza się bitwa, król, Matka Boska, portret i już. A jak zobaczymy za chwilę takie przykłady, które, które no, wtedy budziły emocje i były odrzucane i czasami tam atakowane przez publiczność fizycznie, no to, to właśnie chodziło wtedy o ten nowy problem. Jak? Jak? Jak to namalować, prawda? Także, proszę Państwa, i to są zjawiska, które chronologicznie tak rozpoczynają się, tak na dobre, historycznie przyjmujemy, że impresjonizm to jest data salonu, tak zwanego salonu odrzuconych, czyli to jest rok 1863, prawda? I wtedy z tego czasu pochodzą te słynne obrazy Edwarda Maneta. Proszę Państwa, to nazwisko, może kilka słów na ten temat Edwarda Maneta, bo to bardzo ciekawa postać z tego powodu, że on wychodzi z akademii. On jest wykształcony akademicko. Zresztą rodzice tam mieli zupełne plany, bo to pochodził z takiej porządnej, mieszczańskiej, paryskiej rodziny. No i został artystą, co było w ogóle dramatem dla, dla rodziców. No i on wychodzi z akademii, ale on, proszę Państwa, no właśnie zaczyna wkraczać w takie eksperymenty malarskie. On będzie korzystał z wielkiego malarstwa w sensie tematu. Na przykład będzie czerpał z tego dziedzictwa i ja na to tutaj bardzo mocno zwrócę uwagę, ale pokaże te tematy w sposób no, może nie nowoczesny, ale już zupełnie nowatorski. Właśnie taki sposób, że, to, że, że, że jego propozycje doprowadzą do tego, że jego obrazy będą odrzucane przez ten oficjalny salon. Prawda? I proszę Państwa, takim obrazem, no, powiedziałbym, podręcznikowym, który pokazuje nam tę nową, tę nową jakość i, i jednocześnie jest początkiem no, impresjonizmu, przyjmujemy właśnie ten obraz za taki przełom. Także i, 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 i on jednocześnie pokazuje ten problem odbioru, bo Jakbyśmy się, proszę Państwa, zastanowili nad problemem, o czym jest ten obraz, o czym on jest i czy to, co tu widzimy, ma sens sytuacyjny taki, prawda? No bo proszę sobie wyobrazić tych bywalców salonów paryskich, prawda, którzy są przyzwyczajeni przez lata do właśnie tej sztuki, która o czymś opowiada, prawda? 
oni patrzą, no o czym to jest? Jeszcze ta dama, którą wielu panów rozpoznaje, patrzy się na widzów, prawda? No więc o czym to jest? No więc ludzie nie wiedzą o czym to jest. Obraz oczywiście zostaje odrzucony z salonu oficjalnego, ale ponieważ wtedy dochodzi do precedensu, że tych obrazów odrzuconych jest kilka tysięcy, więc trzeba zrobić nową wystawę. No ale te są najbardziej takie, powiedziałbym, inne od, 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 od tej masy. Prawda? Także jak, jakbyśmy, proszę Państwa, się zastanowili nad tym, o czym to jest, no bo dwóch panów siedzi sobie w pełnym rynsztunku, że tak powiem, a ta dama jaka jest, widzimy, jeszcze ta, ta dama w głębi się kąpie. No, nie bardzo wiadomo, o czym to jest. No, z perspektywy dnia dzisiejszego, to tam pewnie obyczajowo nikt specjalnie by się tym nie przejmował. Ale proszę zwrócić uwagę na ten fragment, prawda? Czy nam coś przypomina ten układ kompozycyjny? O. I wróćmy do tego. To? O, i to. I teraz zobaczmy to w całości, prawda? To mamy taką słynną grafikę, to jest Marc Antonio Raimondi, on, to jest artysta włoski z kręgu Rafaela Santi, bo to jest przeszłość, jak widzicie Państwo, odległa, początek wieku XVI. Także Edward Mane zna dawną sztukę, prawda? Studiuje dawną sztukę, no jak to w Akademii, prawda? I on wnikliwie przygląda się temu sądowi Parysa i zobaczcie Państwo, ten fragment go interesuje bardzo i widzimy, że ten schemat jest przeniesiony. Ale to nie jest tak, jak robili Nazareńczycy. Prawda? Że Nazareńczyk przeniósł sąd y, ostateczny Michała Anioła, tam trochę y, pomodyfikował. Zobaczcie Państwo, że w sumie ta grafika Raimondiego w tym fragmenciku z narożnika jest pretekstem do właśnie takich nowych działań malarskich. Bo na przykład cechą taką typową malarzy impresjonistów jest to, że oni nie stosują tak zwanego koloru lokalnego. I jak odbiorcy patrzyli na tę damę, na ten akt, no to nie mogli zrozumieć kolorystyki. No bo ona powinna mieć kolor ciała, prawda? A impresjoniści, no Edward Manet uważa i wielu innych też uważa w ten sposób, że nie ma czegoś takiego jak kolor lokalny, że kolor na przykład tej damy na pierwszym planie jest syntezą koloru ciała, barw otaczających i natężenia światła. Prawda? I on studiuje to, to ciało prawda? pod tym kątem, że jak jest modelka i siedzi w lesie yy, rozebrana, to ona wcale nie jest w kolorze ciała. Prawda? I czasami popatrzmy też na, na przykład na na swoje ręce, jak jesteśmy gdzieś tam w plenerze, nad wodą, w pełnym słońcu, na plaży, w cieniu i tak dalej. Jak to jest z tym kolorem ciała, prawda? Bo idźmy dalej, proszę Państwa, na przykład ten obraz. Przyjmujemy, że i to wszystkie ważne podręczniki w w miejscach, gdzie, gdzie czytamy o impresjonizmie, odwołują się do właśnie tego słynnego obrazu Tycjana. Kiedyś on był przypisywany Giorgione, teraz Tycjanowi, że Manet mógł właśnie z tego obrazu skorzystać, z tego tematu, bo też zapytajmy, o czym jest ten obraz. I na przykład treści sytuacyjne, czy, czy mają sens? Bo zobaczcie Państwo, no, czy, czy to jest tam jakiś taki logiczny wymiar tej, tej sceny? Bo tam dwóch młodych ludzi coś tam grają, komponują może i mają przed sobą coś tak atrakcyjnego, że w ogóle ich to nie interesuje, prawda? Znalazłem taką interpretację, że oni 
tworzą może poemat o tym właśnie. Prawda? I, i to, 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 jest, to, jest, to jest może takie wytłumaczenie, ale to wcale nie należy yy, uważać, że tak jest. Prawda? W każdym razie jest to obraz, yy, który w sensie jakichś takich przekazów treści sytuacyjnych jest analogiczny ze śniadaniem na trawie, prawda? Bo, bo my nie bardzo wiemy, o czym jest ten obraz, prawda? I on jest bardzo często przytaczany, że Edward Mane mógł tak myśleć, jak, jak właśnie Tycjan malując ten koncert wiejski, no, który jest taki sielski, prawda? że to nie, nie zawsze musi być sens i logika w sytuacji, którą, którą tu obserwujemy. No i proszę Państwa, kolejny obraz Edwarda Maneta, który też wywołuje skandal, oburzenie, brak zrozumienia, ale obraz, który jak przyjrzymy się dokładnie, on przypomina nam słynne akty renesansowe. Prawda? Jak ktoś zna Wenus z Urbino, Tycjana czy Giorgiona, tą śpiącą Wenus, to jest identyczny układ, prawda? Właśnie taki y, dokładnie na jakiejś takiej y, kanapie, łożu, prawda. Y, y, ta dama też się patrzy na wiza i też, proszę Państwa, kolorystyka ciała jest tutaj, powiedziałbym, zupełnie inna niż akty dawne, prawda. Te, te akty tycjanowskie czy dziordzionowskie, prawda. A tu ten, ten problem ciała, koloru ciała będzie... Y, będzie ważny, także brak koloru lokalnego. Ponadto to są też takie prowokacje kolorystyczne, bo ta dama tutaj służąca y, ciemnoskóra, jeszcze ten bukiet kwiatów, no i jeszcze ten kot tutaj się czający, prawda, nad tą modelką, y, co zupełnie już wyprowadzało krytykę z równowagi, tam panie parasolkami atakowały y, ten obraz, później go tam powieszono gdzieś, gdzieś wyżej, co by przetrwał. No dzisiaj jest chlubą Muzeum d'Orsay. Także jakbyśmy, jakbyśmy też porównali na przykład Wenus z Urbino Tycjana, to tam ta, ta, ta Wenus na pierwszym planie, ona też się patrzy na widza. Też ma ten charakterystyczny gest i na kanapie leży pies. A w tle tam jakieś służące się krzątają. Także Mane y, y, korzysta z tego wielkiego malarstwa, z tego dziedzictwa, ale to są, można powiedzieć, preteksty w sensie tematów, prawda? A malarsko to jest zupełnie wszystko inaczej, jak Państwo widzicie, rozegrane. To może... Y, o, właśnie, y, jeśli chodzi o krytykę artystyczną, to trzeba pamiętać, że no, to, to, to było druzgocące wówczas dla tych malarzy, dla impresjonistów odbiór tej sztuki. Natomiast Emil Zola, którego tu widzicie Państwo na portrecie Maneta, to był wielki, jak wiadomo, pisarz naturalista i jednocześnie krytyk, który akceptował, wiedział, że to, to już nie może być tak, jak było, prawda? Bo nie można wiecznie na przykład komponować muzyki w stylu Bacha czy Mozarta, prawda, że w XIX wieku też następuje przełom w, ty, w, tej, w tym obszarze. I, i, I właśnie Zola już czuł, że to teraz tak pójdzie, prawda, że, że te problemy malarskie będą, będą eksponowane. Zresztą on tutaj w swoim, w swoim pokoju, zobaczcie, ma tą Olimpię słynną. No i co tu wisi? Drzeworyt japoński. Prawda? Także to też jest takie zwrócenie uwagi przez Edwarda Maneta na, na właśnie Zolę. No. To jest jeszcze literacki temat zaczerpnięty w stronę Zoli, hołd, prawda? Ale ten obraz, proszę Państwa, też ma niezwykłe znaczenie dla na przykład historii ubioru, bo jak jest taka słynna książka wydana też po polsku François Bouchera, to tam jest ten obraz pokazany, bo rzadko się spotyka, żeby w malarstwie był przykład, co kobieta miała pod spodem, prawda? No bo są te piękne portrety, sukni, ale to jest ewenement, prawda? I tu dzięki temu można tam pewne szczegóły 
pewne szczegóły. No. A ta dama to była bardzo słynna dama paryska pod pseudonimem Cytrynka. Była znana, prawda. No i tego typu, ja proszę Państwa, już tematy impresjonistów, więc bardzo dużo scen kawiarnianych, kadrowanych w sposób taki fotograficzny i jednocześnie te sceny, proszę Państwa, są bardzo wyszukane, bo proszę zwrócić uwagę, że tam jest lustro w tle, a więc tu są już dwa obrazy, można by powiedzieć. I, i no wiadomo, jak lustro to problem światła, odbicia, no, pewnych przekłamań, perspektywy. Prawda? Ci malarze sobie zadają ważne problemy malarskie. No jednocześnie i klimat tu jest też oddany tej, 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 tego Paryża końca wieku XIX, szczególnie tam dzielnicy Montmartre, trochę też taka melancholia, niektórzy widzą tu dekadentyzm, w, w nastroju i, 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 i aparycji tej, tej bufetowej, nazwijmy to. No, ktoś tu, jeden z autorów pisze, że ona ma bukiet kwiatów w niestosownym miejscu na przykład. No, widzimy, że ten jegomość tu podszedł. Może to, to on jej ten bukiecik tam, tam podarował, powiedzmy. No. Natomiast, proszę Państwa, to nazwisko, to już dotykamy tak zwanej klasyki impresjonizmu, prawda? Bo Edward Manet wprowadza nas w to nowe rozumienie, w, te, w, to, w, to, w ten problem, że, że owszem, korzystamy z dziedzictwa, że odwołujemy się do wielkiego malarstwa, ale ono jest dla nas pretekstem i będziemy właśnie te nowe problemy malarskie, jak kolor lokalny, jak kadrowanie wprowadzać. Natomiast Claude Monet, proszę Państwa, on już nie, niekoniecznie tam się odwołuje do znanego malarstwa. On będzie wierny tej właśnie impresjonistycznej technice. A więc te, temu, szczególnie temu badaniu, relacja światło-kolor, prawda, błyszczenie, świecenie, kadrowanie, o tego typu zagadnienia, to, to, będzie, to będzie domena Kloda Moneta. A więc ten słynny obraz, można by powiedzieć, jest takim klasycznym przykładem rozumienia impresji, prawda, wrażeniowego oddawania właśnie świata. Także on całe życie będzie, będzie wierny temu problemowi. No i te, to też, to, tu, tu proszę Państwa, o czym jest ten obraz? Ten obraz jest o, o relacjach między światłem i kolorem, prawda? I, i, i cóż można? Zobaczmy, jak to, jak to dalej wyglądają te tematy Moneta, bo proszę Państwa, ta ulotność, o której mówiłem, będzie dla niego bardzo ważna. On maluje całą serię obrazów, e, ustawiając się na dworcu Saint Lazare w Paryżu, prawda? Bo ulotność pary z, z parowozu, prawda? Złapanie, w cudzysłowie mówiąc, koloru pary, prawda? To jest zadanie dla, dla y, Moneta. I, I stąd, zobaczcie Państwo też tak, jakbyśmy, czy to jest obraz na temat dworca? Tam naczelnik stacji był szczęśliwy, że teraz będzie malarz tu malował dworzec, prawda? Ale czy to jest obraz o dworcu Saint Lazar, prawda? No właśnie. No, no i ten... To specjalnie Państwu w zestawieniu pokazuje, że to jest ten sam temat. On pojechał do Rouen, wynajął sobie pracownię tam, pokoik i ten sam kadr nawet, zobaczcie Państwo, różne pory dnia i cała ta galeria kolorów, prawda, odcieni, bo to wschód słońca, zachód, prawda, i tak dalej. Wiemy, jak wygląda stara gotycka katedra, prawda? 
Jawi nam się no, spatynowana, czarna, szara, prawda? A on dostrzega tutaj tyle różnych możliwości. I poza tym, proszę Państwa, tę technikę tu widzimy, właśnie krótkich pociągnięć pędzla, takie właśnie plamkowanie, a więc to jest też odejście od tej akademickiej techniki, no, gdzie wiadomo, tam rozkładanie farby, modelunek i tak dalej, to wszystko jest odkładane już przez impresjonistów na bok i jest to nowa zupełnie technika malowania, gdzie ważna zaczyna być faktura, bo ta farba jak trochę tak odstaje, to ona też trochę świeci, prawda, pod różnym kątem. A więc cykle, cykle malarskie, no dworzec, saint Lazar, katedra w Rouen, Stogisiana, Topole, Prawda? Więc ten sam temat w różnych warunkach, przy różnym oświetleniu. No i później pod koniec życia cały cykl związany z jego posiadłością, taka miejscowość Giverny i on tam maluje nenufary między innymi, ale to są duże formaty i proszę Państwa zobaczcie, że, że że te kwiaty już jakby są mało ważne tutaj. To, to zaczynają się właśnie już takie duże malarskie powierzchnie, bo to są wielkie obrazy, gdzie już dostrzegamy no, takie myślenie, powiedziałbym, wyłącznie, gdzie kolor zaczyna być ważny. Wyłącznie ten kolor zaczyna być ważny, zestawiania przejścia z koloru w kolor, prawda, niuanse. Także to są już takie, proszę Państwa, można by powiedzieć, takie badawcze trochę działania nad kolorem. Bo proszę Państwa, tak jak z tej strony, no, rozpoznajemy ten mostek, prawda? Ja specjalnie razem te, te zdjęcia pokazuję. Ale tutaj, to gdybyśmy nie podpisali i bez tego drugiego to pokazali, to, to można by mieć wątpliwości, czy to w ogóle jest obraz, który się odnosi do jakiegoś tam desygnatu z rzeczywistości. Prawda? Czy to nie jest obraz abstrakcyjny? Bo już świadomie używam tego słowa obraz abstrakcyjny, bo proszę Państwa, była wielka wystawa obrazów, Kloda Moneta w Moskwie. To był bodajże rok 1895. I w Moskwie tę wystawę oglądał niejaki Wasyli Kandyński. A Kandyński, jak wiadomo, w 1910 roku popełnił obraz, który przechodzi do dziejów sztuki jako pierwsza abstrakcyjna kompozycja. I wielu badaczy kojarzy właśnie to myślenie Kloda Moneta o malarstwie, że że ten mostek to już jest tak mało ważny, że właściwie tu, tu tylko te problemy kolorystyczne stają się dla niego czymś fascynującym, prawda? I faktura też, bo, bo tu widać, że ta farba to tam jest tak gęsto nałożona i, 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 i ta faktura tak kładziona dynamicznie, ona też działa, prawda? Zresztą Van Gogh będzie tak, tak malował, że, że faktura będzie mu świecić też. To, to też będziemy o tym mówić. A więc nie, nie, wielu badaczy też uważa, że Claude Monet to tak nas już wprowadza w tego typu myślenie, że ważny jest kolor, ważna jest forma, a ta treść to już staje się tylko takim drobnym, drobnym pretekstem i chyba, chyba Kandyński tak myślał, prawda? Ale o nim będziemy mówić też cytując jego poglądy, bo on na szczęście napisał coś na ten... I może na koniec, proszę Państwa, jeszcze tego Renoira króciutko, bo teraz właściwie to już kończymy, no to, to może od Renoira byśmy zaczęli, bo tak chciałem jeszcze pokazać takie wybrane przykłady y, malarstwa czołowych tych impresjonistów, a więc Renoira, y, Degas, y, Sisleya, innych. No to, to, to jeszcze by trzeba tak z 10 minut, to już nie chciałbym przedłużać tego. No, także na następnym spotkaniu byśmy kontynuowali jeszcze zamknięcie impresjonizmu, a później 
Później jeszcze chciałem zwrócić uwagę Państwu na, uwagę państwa na malarzy zwanych postimpresjonistami. Thank you.